ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഇരുന്നൂറ് വാക്കിൽ മാർക്ക് പത്ത് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തോളൂ മറക്കണ്ട Take a look at the first essay question. Consider Thought Fox as a poem about the process of creative writing. Sargalpaga Prakriya, that is, Kaviyuda Manasil Kavitha Janikkunnad Enginayana. Yennadene Pachyullah, Uri Nalla Kavithiyana, The Thought Fox. Unnu Vishidhigirikyam. Look at the first paragraph. In the poem, The Thought Fox, Ted Hughes is writing about inspiration and the, the process of writing poetry. That is, that is, കവിക്ക് കവിത എഴുതാൻ എങ്ങനെ പ്രചോദനം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ കവിത വിരിയുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ദ തോട്ട് ഫോക്സ് എന്ന കവിതയിൽ ടെൻ ഹ്യൂസ് വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ടു ദ പോയറ്റ് ഇമാജിൻസ് ദ മിഡ് നൈറ്റ് മോമെന്റ് ആസ് എ ഫോറസ്റ്റ് അർദ്ധരാത്രി ഒരു കൊടും കാടായി കവി സങ്കല്പിക്കുന്നു കവിയുടെ മനസ്സാണത് ഹി സെൻസസ് ദാറ്റ് സംതിങ് എൽസ് ഈസ് എ ലൈഫ് ഈ സമയത്ത് ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല മറ്റെന്തോ കൂടി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കവിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു സംതിങ് മോർ നിയർ ദോ ഡീപ്പർ വിത്ത് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ഈസ് എൻറ്ററിങ് ദ ലോൺലിനെസ് ആ നിമിഷത്തിന്റെ ഏകാന്തതയിലേക്ക് ആ കൂലിരുട്ടിൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ എന്തോ കടന്നു വരുന്നതായി തോന്നുന്നു ദ നൈറ്റ് ഈസ് സിംബോളിക് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ രാത്രി എന്നത് കവിയുടെ കൽപ്പനയെയാണ് പ്രതീകാത്മകമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദ മ്യൂസ് ഓഫൺ കംസ് അറ്റ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് മോമെന്റ് കാവ്യ ദേവത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അറ്റ് ദി ഓഡ് ടൈം ഓഫ് മിഡ് നൈറ്റ് സിറ്റിംഗ് അലോൺ ദ പോയിറ്റ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് അൻ ഐഡിയ സ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ബ്രെയിൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആ അസാധാരണ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഇരുളിൽ എന്തോ ഒരാശയം ജന്മമെടുക്കുന്നതായി കവിക്ക് തോന്നുന്നു ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ടു നാവ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ത്രീ ദ ഫോക്സ് ഈസ് a symbol of thought the thought fox chinda adayada kavithakkulla aashayam adinde pratheekamana fox adanallo the thought fox in the silent night when his mind was blank he sees the fox's nose and the eyes aa raatriyude nishabdathil olinja manasumayi irikkunna samayathu aa kurukkende mookum kannum kavi kaanunu the fox's nose touches twig leaf aa kurukkende mook നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ചെറിയ മരക്കൊമ്പുകളിലും ഉണങ്ങിയ ഇലകളിലും മുട്ടുന്നു ദ ഫോക്സ് കൗൾഡ്ലി ആൻഡ് ഡെലിക്കേറ്റ്ലി മൂവ്സ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ് നമ്മുടെ കുറുക്കൻ മൃദുവായിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തോടു കൂടി ആ ഇരുട്ടിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നു ദ ഫോക്സ് റിമൈൻസ് ഹാഫ് ഹിഡൻ ആൻഡ് എല്യൂസിവ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് തുടക്കത്തിൽ പകുതി മറിഞ്ഞും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമൊക്കെയാണ് കുറുക്കൻ കാണപ്പെട്ടത് ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് അതിനുശേഷമോ അത് മെല്ലെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു വി സി ദ വൈഡനിങ് ആൻഡ് ഡീപ്പനിങ് ഐ മേക്കിംഗ് തിങ്സ് ക്ലിയർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ത് ആ ജീവിയുടെ വിടർന്ന അഗാധമായ കണ്ണുകൾ കവിക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകത്തക്ക വിധം ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ത്രീ നാവ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ഫോർ ഗ്രാജുവലി ദ ഫോക്സ് എമേജസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോംലെസ്നെസ് കണ്ണും മൂക്കും മാത്രമായിരുന്ന കുറുക്കന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം സാവധാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ദ പോയറ്റ് സ്പീക്സ് എബൌട്ട് ദ സഡൻ ഷാർപ്പ് ഹോട്ട് സ്റ്റിങ് ഓഫ് ദ ഫോക്സ് വന്യജീവികളുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂടുള്ള രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം ഗന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ കുറുക്കന്റെ ആ ഗന്ധം കവിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇറ്റ് ഈസ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ദ ബേർത്ത് ഓഫ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പവർ ഇതാണ് ഒരു കവിതയുടെ ജന്മം ഒരു സർഗാത്മകതയുടെ പിറവി ദ പോയറ്റ് has been able to write the poem as the fox is soon visible kurukan pratyakshapettu ennu parnal kavi kavide ezhudi kaniyu ennu artham the ideas are suddenly within the poet's mind and they have been printed onto the page kaviyude manasu aashaya sampushtamayi manasil janmam edutha kavitha pustaka thaalugalil niranju this is paragraph number 4 now paragraph number 5 the poem tells us about the struggle of the poet sitting alone at midnight and trying to write a poem and how a poem is born the thought fox 
എന്ന ഈ കവിതയിലൂടെ കവിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കവിത ജന്മം കൊള്ളുന്നതിന്റെ വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും വിവരിക്കുകയാണ് പാതിരാത്രിക്ക് തനിച്ചിരുന്ന് കവിത എഴുതാനുള്ള ശ്രമവും കൊടും മനത്തിൽ കുറുക്കൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മാതിരി കവി മനസ്സിൽ കവിത ജന്മമെടുക്കുന്നതിന്റെയും സുന്ദരമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് ദ തോട്ട് ഫോക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് എസ് എ നാവ് ദ ലാസ്റ്റ് എസ് എ ട്രൈഫിൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോഷൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ബൈ ഫോർഗ്രൗണ്ടിംഗ് ഫീമെയിൽ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കോമന്റ് ട്രൈഫിൾസ് എന്ന നാടകം സ്ത്രീകളുടെ വ്യക്തിത്വവും കാഴ്ചപ്പാടും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ചിത്രീകരിച്ച് നിലവിലുള്ള നിയമ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ ഇതാണ് ചോദ്യം പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ വൺ ട്രൈഫിൾസ് ബൈ സൂസൻ ഗ്ലാസ്പൽ ഈസ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്ലേ ഇതൊരു സ്ത്രീപക്ഷ നാടകമാണ് ഇറ്റ് പ്രിസെന്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വിമൻ ഇൻ എ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ആണുങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മ നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ കാണുന്ന മെരുക്കി വരുതിയിലാക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ലോകത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ചിത്രം ഈ നാടകത്തിൽ കാണും ദ പ്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ബൈ ഫോർഗ്രൗണ്ടിംഗ് ഫീമെയിൽ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ വ്യക്തിത്വവും കാഴ്ചപ്പാടും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കുറിച്ച് ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഒപ്പം നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെയും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു paragraph number 2 the play begins in the now abandoned farm house of john and minnie wright john minnie wright dambadigalude ee adutha kaalathu upekshicha farm house ilana ee naadagam nadakkunnathu at the instance of mr henderson the county attorney mr hale a neighboring farmer recounts his visit to the house the previous day mr henderson aa naatile public prosecutor aanu അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ തലേ ദിവസം അയൽവാസിയും കർഷകനുമായ മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ അനുഭവം വിശദീകരിക്കുന്നു ഹി ഫൗണ്ട് മിസിസ് റൈറ്റ് ബിഹേവിംഗ് സ്ട്രെയിൻജ്ലി മിസിസ് റൈറ്റിന്റെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ കാണുകയുണ്ടായി ദ ഹസ്ബൻഡ് ലൈ ഡെഡ് അപ്സ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് എ റോപ്പ് റൌണ്ട് ഹിസ് നെക്ക് കഴുത്തിൽ കയർ കെട്ടിവരിഞ്ഞ നിലയിൽ ഭർത്താവ് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ മരിച്ചു കിടന്നിരുന്നു Mr Hale says that when he questioned her Mrs Wright claimed that she was asleep when someone strangled her husband Hale chodichappol Mrs Wright parnathu avar urangi kadnappol aaro vannu tande bharthavine kaluthu nerichu konnu ennaan This is paragraph number 2 Now paragraph number 3 while the three men are searching the house for evidence Mrs Hale and the Mrs Peters the sheriff's wife do it on their own aanangal moodu veru adayad george henderson the attorney henry peters the sheriff lewis hale the neighboring farmer ivar moonu veru veetinagatha tirachil nadathu adhe samayam thanne streegal rendu veru adayad mrs hale avada farmer ude bhariya mrs peters the sheriff police inde bhariya avar rendu veru avarude daya vadikkulla anveshanam nadathunu the women discover clues to the couple's personalities as well as evidence in the case ee kolavadathinte kaaranam a dambadimarude jeevithathilekku velicham veechuna telivugalum ee rendu streelukku kittunu they realize that mr wright killed his wife's pet bird and that led to mrs wright killing her husband mrs wright inde pettayittulla kiliye bhartavu kaluthu nerichu konnu adinte pradhigaram ennonu bhartavine അവൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കൊന്നു ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ത്രീ നാവ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ഫോർ ദ മെൻ ഫൈൻഡ് നോ എവിഡൻസ് അപ്സ്റ്റേഴ്സ് ദറ്റ് വുഡ് പ്രൂവ് മിസിസ് റൈറ്റ് ഗിൽറ്റി മിസിസ് റൈറ്റ് ആണ് കുറ്റക്കാരി എന്നതിന് ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു തെളിവും കിട്ടുന്നില്ല ഹവ് എവർ ദ വൈഫ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് മിസിസ് റൈറ്റ് വാസ് എ വിക്ടിം ഓഫ് അബ്യൂസ് ബൈ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് അതേസമയം സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ത് ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരമായ പീഡനം സഹിക്കേണ്ടി വന്ന സ്ത്രീയാണ് മിസിസ് റൈറ്റ് എന്ന് ആഫ്റ്റർ ദ വിമൻ ഡിസ്കവർ ദ ട്രൂത്ത് ദൈ ഹൈഡ് ദ ഡെഡ് ബേർഡ് സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചത്ത കിളിയെ അവർ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു ദൈ നോ ദറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് അതർവൈസ് ബി യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ദ കേസ് അഗൻസ്റ്റ് മിസിസ് റൈറ്റ് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മിസിസ് റൈറ്റിന് എതിരെയുള്ള തെളിവായി അത് മാറും ദൈ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് മിസിസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ദ മേർഡർ സ്ത്
മിസ്സിസ് റൈറ്റിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ന്യായീകരിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ഫോർ നൗ ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആസ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്ലേ ട്രൈഫിൾസ് പ്രിസൻസ് വിമൻ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ബ്രില്യൻ സ്കിൽസ് ഓഫ് ഓബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ സ്ത്രീപക്ഷ നാടകം എന്ന നിലയിൽ നല്ല നിരീക്ഷണ പാഠവും കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളവരുമായി സ്ത്രീകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഈ നാടകത്തിൽ ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഫീമെയിൽ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് പെർസ്പെക്ടീവ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ കറന്റ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സ്ത്രീകളുടെ വ്യക്തിത്വവും കാഴ്ചപ്പാടും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ചിത്രീകരിച്ച് നിലവിലുള്ള നിയമ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു സോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് അവർ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്പർ ടു ഓൺ ലിറ്റ്മോസ് ഫിയർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് പ്രസന്റേഷൻ and see you in the next video